ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മാമി മൈ ഇൻഡ യു എസ് ഫാമിലി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ കണ്ടിട്ട് മുടി പനങ്കോല പോലെ നീട്ടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മാന്ത്രിക കൂട്ടോ എണ്ണയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിയാതെ നല്ല ഇതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഇന്ന് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കി മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മുടി വളരാനുള്ള എണ്ണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് കൂട്ടുകൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ മുടി വളരാനായിട്ടൊരു മാന്ത്രിക കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒരു കഷണ്ടിയുള്ള ആളുകളും കാണില്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല പനങ്കുല പോലത്തെ മുടി ഉണ്ടായേനെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തലയിൽ തേച്ചോളൂ അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും പക്ഷെ അത് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ മുടിയുടെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഓരോ മുടിയിഴയെയും ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ആ തലയോട്ടിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ആണ് ഫോളിക്കൾ അതിനും താഴെയുള്ളതാണ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ടേംസ് മറക്കരുത് തലയിലേക്ക് എന്ത് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പും മുടിയുടെ വളർച്ചയുടെ മൂന്ന് ഫേസസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ആണ് ആനജൻ ഫേസ് രണ്ടാമത്തേത് കാറ്റജൻ ഫേസ് മൂന്നാമത്തേത് ടെലജൻ ഫേസ് ആനജൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് മുടി വളരുന്നത് എത്രത്തോളം നാൾ ആനജൻ ഫേസിൽ മുടി നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നാൾ മുടി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം വേണോ നാല് വർഷം വേണോ അതോ ഏഴ് വർഷം മുഴുവനായിട്ടും ആ മുടി നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് വളരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ഏഷ്യൻ വംശജരുടെ മുടി ഈ ഏഴ് വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ വംശജരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റമിക്ക ഏഷ്യൻ വംശജർക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ മുടി ആനജൻ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡി ഐ വൈ പാക്കുകളാകട്ടെ എണ്ണകളാകട്ടെ എന്തു ആകട്ടെ അത് ഈ ആനജൻ ഫേസിൽ മുടിയെ വളർത്താനും തളർത്താനും കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ മുടി മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനജൻ ഫേസിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ലക്ഷം ഹെയർ ഫോളിക്കൾസ് ആണുള്ളത് ആ ഹെയർ ഫോളിക്കൾസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചത്തുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെയർ ഫോളിക്കളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് വരത്തില്ല അടുത്തത് കാറ്റജൻ ഫേസ് ആണ് ഈ ഫേസിനെ ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ബൾബ് ഓർമ്മയിലെ ഈ ഫേസിൽ മുടി ബൾബിൽ നിന്ന് വിടും എന്നിട്ട് കൊഴിയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി അങ്ങനെ കൊഴിയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മുടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലബ് ഹെയർ കാറ്റജൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്ലബ് ഹെയർസ് ബൾബിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിരിക്കും അത് വീണ്ടും വളരുന്നില്ല കാരണം ഈ ബൾബാണ് ഇതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊഴിയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള മുടി ആനജൻ ഫേസിലും ഒരു ശതമാനം മുടിയാണ് കാറ്റജൻ ഫേസിലൂടെ കിടന്നു പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ടെലജൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡിങ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ ഫേസിൽ കാറ്റജൻ ഫേസിലുള്ള ക്ലബ് ഹെയർ ബൾബിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി അതിനടിയിൽ പുതിയ മുടി വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം കാറ്റജൻ ഫേസിലുള്ള മുടികൾ ബൾബിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി അവ വളരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ടെലജൻ ഫേസിൽ പുതിയ മുടികൾ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ടെലജൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡിങ് ഫേസ് പൂർത്തിയാകാൻ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കും അപ്പോൾ ക്ലബ് ഹെയർ കൊഴിയുന്നു പുതിയത് പതിക്കിന് കിളുത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അൻപത് മുതൽ നൂറ് മുടി വരെ ഒരു ദിവസം ഒരു നോർമൽ വ്യക്തിക്ക് കൊഴിയും അത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതിൽ
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡി ഐ വൈ പാക്സ് ഈ എണ്ണകളൊക്കെ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകണം കാരണം നമ്മളുടെ ആനജൻ ഫേസിലുള്ള മുടിയെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ശരിക്ക് വൃത്തിക്ക് കഴുകി സൂക്ഷിക്കണം അതിനും അപ്പുറം നമ്മൾ മാറി മാറി പാക്സ് യൂ യൂസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുടിയെ ദോഷകരമായാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മുടിയിലോട്ട് തേക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സംഗതിയും ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പല എണ്ണകളും പല ഡി ഐ വൈ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഗ്യാരണ്ടി എടുത്താലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ തീർന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്തും പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ അൺ ടു വി സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ലവ് ഫ്രം മീ ചെയ്യൂ താങ്ക് യു